have a good day to all viewers and listeners, most especially to the Sinakaban ALS learners. Welcome to ALS TV Escuela. Mindanao Youth for Development Project for Life Skills. Learning, Working, Serving. Module 2. Interpersonal Communication o Comunicación Interpersonal. Levels, Basic Literacy, Lower Elementary, Advanced Elementary, and Junior High School. Episode bilang sampo. Titulo, Ang Mabisang Pakikinig. Layunin ng ating maikling dula na malaman ang mga kasanayan at estratehiya ng mabisang pakikinig. Tunghayan din natin sa dulang ito ang mga salik na nakakaimpluwensya sa mabisang pakikinig. Lahat tayo ay pinagkalooban ng poong may kapal ng taina upang ating magamit sa pakikinig sa iba't ibang tunog sa paligid na hudyat ng komunikasyon. Mapatao man, bagay o hayo. Subalit sa maraming kadahilanan, may mga nagaganap na trahedya, aksidente o mga di inaasahang problema dahil sa kakulangan ng pakikinig at pagunawa sa mga tunog na naririnig. Gaya na lamang ng ating patuloy na pagsasalita at nakakalimutan na nating makinig na may pagunawa sa ating kausap. Ang pakikinig ay napakalaking bahagi ng ating buhay. Mahalagang matuto tayong makinig ng mabuti at intindihin o unawain ang lahat ng ating mga narinig. Ang pakikinig ay isang proseso o paraan ng pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng ating pandinig upang matukoy at maunawaan ang naisabihin ng ating kausap. Ngayon, ay pakinggan natin ang kwento ni Liza na nagkaroon ng isang problema na may kaugnayan sa pakikinig at alamin din natin kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang problemang kinakaharap. Mga tauhan, empleyadong si Liza, Loida at Nikki, Customer at ang Sales Supervisor Si Liza ay bagong tanggap na service ko sa isang kilalang fast food chain sa bansa. At dahil sa kanyang ipinakitang mabuting katangian sa pagtatrabaho at magandang scholastic record bilang nagtapos ng kumulaude, sinanay siya bilang isang sales manager Ngunit kailangan niya munang pagdaanan ang lahat ng trabaho bilang isang service ko o tagasinte at kahira. Tung, nandyan ang mga mapaglait kong kaklase ng college. Tiyak hiyain nila ako. Magsisiyar na lang kaya ako para makaiwas sa kal nila. Ay, patay. Malapit na sila. Ah, eh. Good morning, ma'am. Welcome to Jujubee. May I help you? Luida, look who's here. It's Lisa, ang dating kilabot ng kulihi yala. Ang ngayon service crew na ng isang fast food chain. Ha ha ha, ang cheap. Hamak ka, girl! Nakakahiya nga! Pinagpalit pa naman ako ni Jorge sa kanya. Hamak namang mas maganda ako sa kanya, di ba? Bagay nga silang dalawa ni Jorge ang badoy. Baka nandito rin si Jorge. Nagmamap ng floor. Ha ha ha! Next, please. Good morning po, ma'am. Welcome to Chuchu B. What's your order, ma'am? Mo kung sinong matalino. Dito pa lang bagsak. Wow, hanip! Ang kumulaude ay isa na ngayong tagasilpi. Pa-order nga ng isang basong katalinuhan at kagandahan. Man dyan! Pwede ba mag-order na lang kayo at marami pang taong nakasunod sa pila nyo? 
Ya, ya, ya. Tayo na nga, Nikki. Nakakawala ng gana. Dahil sa pangyayari, nawalan sa poko si Lisa. At din niya na malayan na kung ano-ano na pala ang kanyang ipinansyo na order ng customer. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, Ma'am, here's your order. Miss, ang dami naman yata nito. Hindi ko order to. One piece chicken lang po ang sa akin. I need my chains back. Ho, pasensya na po ma'am. A- ano yung order nyo? Hi, naku. Miss, nagugutom na ako. Saan ba yung store manager dito? Bakit bingi yung kinuha yung crow? Hindi marunong makinig. Ang taas-taas na nga ng pila. Tapos mali-mali pa. Pasensya na po, ma'am. Tatawagin ko na lang po yung sus- supervisor para makancel yung maling order. Ano? Ay, wag na! Akin na lang yung pira ko at makaalis na nga. Ah, uh, anong problema, Laisa? Okay, pahinga ka muna doon sa office. Ako na muna dito. Anong order niya? One piece chicken po, ma'am. Nagkamali po ako. Ah, uh, okay. Andito po yung one piece chicken niyo po, ma'am. At ihatid ko na lang po sa table niyo, pati yung sukli. Pasensyahan niyo na lang, pasensyahan niyo na lang po. Okay? Enjoy your meal. At pagkatapos ng trabaho, agad na kinausap si Lisa ng kanyang cell supervisor tungkol sa pangyayari. Laisa, alam mo naman siguro ang mga patakaran at regulasyon ng ating kumpanya. Dapat? Dapat 100% focus sa trabaho. Kailangan ay hindi magpapaipikto sa mga problema o anuman. Dapat unahin ang kapakanan ng mga customer at maging masiyahin sa paglilingkod. Tama. Alam mo naman pala eh. Anong nangyari kanina? Bakit ang walk out yung isa nating customer? Sorry po, ma'am. Kasalanan ko pong nangyari kanina, ma'am. Masyado po akong nagpapaapikto. At nadidistract po ako sa pambubuli ng aking mga kaklase. Hindi na po mauulit, ma'am. Sa susunod po, pilitin ko po maging focus at makinig sa mga orders ng aking mga customer. Liza, Liza. Distractions are everywhere. E paano kung maging manager ka? Marami pang distraction ang iyong kakaharapin. Makakayanan mo kaya yun? Kung hindi mo kakayanin ngayon? Kaya nga 100% focus sa trabaho. Unahin ang kapakanan ng mga customer. At huwag mong intindihin ang mga distraction dahil makakasira yun sa iyong trabaho. Sorry po ma'am. Kasalanan ko pong nangyari kanina ma'am. Masyado po akong nagpapaapikto. Sha sha. Sige, pagbibigyan mo na kita ngayon. Sa susunod ha, ayusin mo yung trabaho mo. Ang taas pa naman ang expectation namin sa iyo bilang maging isang store manager. Sige, bumalik ka na sa iyong trabaho. Salamat po ma'am. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Bakit galit na galit ang isang customer ng isang fast food chain? Ano ang dahilan? Bakit hindi nagawa ni Liza ng maayos ang kanyang trabaho? Ano-ano ang mahalagang payo ng kanyang sales supervisor? Kung kayo si Liza, susundin niyo ba ang payo ng kanyang sales supervisor? Oo o hindi? At bakit? Kung kayo ang nasa katayuan ni Liza, ano ang iyong gagawin upang maiwasan ang ganitong pangyayari? Sana ay may natutunan kayong aral sa ating leksyon ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.